ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಟ್ರಾಗು ಗೀಕ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಟ್ರೈಬು ಗೀಕ್ ಸೊ ನಾನು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾನು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಹಾಗೂ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವ ಅವ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇದೆಯಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸಿಗಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ತೆಗಿಬೇಕು ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ನೀವು ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಟ್ಟೆಮಿನ ಆಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಸೊ ಆವಾಗ್ಲೇನೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಸೊ ಆ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೂಡ್ತು ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ಅರಿನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಗ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗೆ ನಾನು ಹುಡ್ಕಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ದಾಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೈ ಸ್ಟೆಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ
ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಡ್ ಆಗಿದೆಯೋ ನಿಮಗೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ನೇ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದು ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾವತ್ತು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಡಿ ವಿಲ್ ದೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ no never think that na adu result is in a secondary thing new application na fill maadi adin complete maadu is the first thing so new adin apply maadi nim profile definitely some way our rejection bandru parvagilla it is an experience so always keep in your mind that ni once the application na start maadidira ant helidre adana complete aagi mugsi adana apply maadu tanaka ni you should be self confident so id aadmele ni andre one 20 25 universities na apply maadidira then you will wait iga nimge enagutte ant ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಇದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪ್ಲೈ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ 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 ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಪ್ಲೈ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಮ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸೊ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಪ್ಲೈ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದೆನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೆನ್ ದೆಲ್ ಕಾಲ್ ಯು ಫಾರ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದೆನ್ ದೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಯು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಇದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ then uh, you will get a phd position so nimma nim say for example you english speaking country for example uk ek bartidira ant helidre nimge language barriers irutte so adukoskara avaru ielts exam uh, mandatory ag togoltare so avaga avaru heltare nivu ielts exam scores kodbeku anta so akasma nim hatra scores aga takshanadalli nimge illa ant helidru parvagilla so yen maartare avaru nimge conditional offer kodtare ielts exam kotti da andre exam du report nu kotti da admele avaru unconditional offer kodtare then you can apply for visa then you will get into the uh, your project so ee reethi nivu ondu it's a tedious process but still nimge research maadtira nivu research maadbeku anno ond aasakti ide ant helidre kanditwagiyu ee process nim tedious ಅನ್ಸಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಟಿಡಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ನಿಂದ ನೀವು ಓದಿದೀರಾ ಅಂತ